Cat Bell official na sa Charity Go. Crossovers, balik podium na kaya? Creamline rumored import kilalanin. Valdez, Pons, Tonton Trio bubuhati ng Coast Measures from the absence of Gemma Galanza and Tots Carlos. Good day, trending This is Ron Michael, the voice artist of this channel. Ngunit bago natin yung pag-usapan, huwag bang kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest Pilipinas, Malibut Friends. Opisyal na ng inanunsyo ng Charity Go Crossover social media pages na si Kat Bell ang kanilang magiging foreign reinforcement para sa Reinforce Invitational Conference ng TVL 2024 na magbubukas sa Hulyo. Ito na ang much-anticipated comeback ni Bell at isinapubliko agad ito ng Cherry ilang oras batapos lumapagsikat sa Pilipinas mula sa Canada. Para sa mga baguhang volleyball fans na nagtatanong kung sino nga itong si Kat Bell at bakit madami ang nag-aabang sa kanya, si Catherine Bell ay isang 31-year-old 6'2 outside slash opposite spiker na ipinanganak sa San Diego, California at lumaki sa state of Texas. Mula 2016 ay naglaro na siya as an import at nakapaglaro na sa mga bansang South Korea, Puerto Rico, Turkey at China. Kilala si Bell sa kanyang powerful flop ball attacks. Yun bang tipong kahit naa-attack si Kat mula sa back row ay hindi pwedeng wala siyang blockers dahil sa lakas ng kanyang palo. Huling naglaro si Bell sa Pilipinas sa Philippine Superliga para sa Petron Blaze Spikers ng dalawang magkasunod na taon. Noong 2019 PSL Grand Prix ay nanguna si Bell kasama ni Stephanie Niemer para sa gold medal ng Petron at nagawaran pa siya bilang first best outside spiker. Bumalik si Bell noong 2020 for the Petron Tri-Active Spikers pero nakansela ang liga dahil sa pandemya. At ngayon, matapos ang humigit kumulang apat na taon, Kat Bell is back in the Philippine Terraflex at magkakaroon siya ng debut sa Premier Volleyball League at paniguradong same intensity ang ipapamalas ni Bell sa liga, katulad ng kung paano natin siya nakitang lumipad sa PSL. Pahayag ni Kat Bell, I'm so excited to announce that I'm finally playing back in the Philippines for Charity Go. I've been looking forward to come back to Manila for a very long time now, about four years since COVID, and I cannot be more excited and be happy to be back here for the fans, playing for Cherry. Magiging malaking tuwang ang gagawin ni Bell para sa crossovers para muli silang makabalik sa podium ng PVL. Huli silang nag-uwi ng medalya noon pang 2021 Open Conference sa panahon ni Jaja Santiago. Timing nga ang pagdating ni Bell sa Cherry, lalo pat walang katiyakan ng paglalaro ni Ea Laure sa paparating na PVL Conference dahil sa kanilang responsibilidad ni Jenier Vasalas, Pilipinas. Muling magiging kakampi ni Bell ang kanyang former Petron teammate na si Buding Doremdes at magiging kakampi naman niya ang kanyang mga dating F2 rivals way back tulad nila Abi Maraño at Ara Galang. Sa panig naman ng Rabisco Sisters dahil nga sa mga malalakas na pangalang magiging import ng Cherry, PLDT, Signal at Petrogas, dasal ng mga supporters ng Choco Mucho at Creamline ay sanay maging pasabog o kaya'y kayang makipagsabayang ng respective imports ng Flying Titans at Cold Smashers. Sa ubination ng Choco Mucho, tila kumpirmado na nga si Zoy Faki mula sa Gresya at mayroon ng mga fans na matatalas ang mata ang tila na mamataan si Faki sa ensayo ng Flying Titans. Para naman sa Cold Smashers, ang kanilang natutunogang foreign guest player ay si 6'1 American Erica Staunton. Very young nga itong si Erica dahil siya ay 23 years old pa lang na nakapaglaro na sa Northeastern University sa Boston at sa Georgia University. Sa maagang edad ay nabitbit na agad ni Staunton ang kanyang talento sa Europa at nakapaglaro na sa Orividen Ponestos bilang import sa bansang Finland. Ayon sa ating mga sources, si Erica ay darating sa Pilipinas sa Sabado para masimulan ang kanyang ensayo with the Cool Smashers. Dahil nga tentative kung makakapaglaro sila Gemma Galanza at Tots Carlos dahil sa kanilang pagsali sa pambansang kuponan, aasahan na sa Cool Smashers ang trio nila Eliza Valdez, Bernadette Pons at Erica Staunton ang magiging primary guns ng Creamline. 
ito ay magiging panibagong hamon para sa 8-time PBL champions dahil muling nalagasan ng kanilang primary arsenal. Magiging backup nila Aliza, Bernadette at Erica, sila Michelle Gumabaw at Ditch Rodriguez. Katulad nga ng sabi ni Aliza Valdez, reinforced conference ang biggest challenge para sa cream line. At ngayon ay makikita natin kung ang pagkuha ng batang import ang nagiging kasagutan ng Cool Smashers para ma-overcome ang challenge na iyon. So that's it for today's video. Catch trending. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest ganap ng women's volleyball sa Pinas. Thanks for watching. Bye for now!